वेलकम टू मिशन एपीएससी एज ए यूट्यूब चेनेल जो अपने चेनेल नतुनक आन प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर लग कारण चेनेल जुगे मैं नन टेक्निकल और टेक्निकल लाइन जब क्वेशन है इम्पर्टेन्ट क्वेशन डिस्काश करूँ आज आपलोर लैसो कईटाम कारेन्ट एफेयर्स जब कारेन्ट एफेयर्स आपे जाना तो खूब प्रयोजन आपल इंटरव्यू दी जाए नतुबा जिको कम्पिटेटिव एग्जाम दी जाए तक क्वेश्चन अहार चांस जथेष थके सो आज कई टाइम रिसेंट कारेन्ट एफेयर्स आपने लो सो मैं एक्सप्लेन कर प्रत्येक कारेन्ट एफेयर्स सो डेट आपर क्लियर है सपोज आपको सी दिले हू इज द फार्ष्ट ओमेन बक्सर फ्रम आसाम टू क्वालिफाई फर अलिम्पिक्स प्रथम जनिया महिला बक्सार कौन है जी अलिम्पिक खेल योग्यता अर्जन करेन्ट ट्रेंड आउज तो नाम से लव लीना बरगोह लव लीना बरगोह बिकम्स द फार्ष्ट ओमेन बक्सर फ्रम आसाम टू क्वालिफाई दलिम्पिक्स ओके सो सी उड वि सीन पार्टिशिपेटिंग द ओमेन सिक्सटी नाइन के जि वेल्थ वेटर केटेगरी एट द टू थाउजेंड ट्वेंटी सो सिक्सटी नाइन के जिर जी वेल्थ वेटर केटेगरी है तक पार्टिशिपेट कर ओके दुहजार बन टकिओ अलिम्पिक्स ओके सो यू बहुत ही प्राइड मुमेन्ट्स है सो तक जीत एसियन एसियार जी टू थाउजेंड ट्वेंटी एसिया एंड ओसिनिया बक्सिंग अलिम्पिक क्वालिफायार्स है सो जो अपने क्वेश्चन सोधे कि प्रथम जन महिला बक्सार जो बेसिकली क्वालिफाई सक्षम होलिम्पिक कब लगे लव लीना बरगोह ओके सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन सो दिस इज एन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज अपना सुधिले आम जी फरेस्ट मेन आसमत देट इज जदव पाये सो जदव पायेंगक एन स्पेसियल क्रांटिये इनभाइटेशन दी से जे प्लेन्टेशन कर दस बस कारण ओके एट कन्ट्रेक्ट हिसाब से ओके सो कान्ट्री खर नाम सो आम सकें जानो कि जी जन जदव पायेंग है तक फरेस्ट मेन अफ इंडिया भी जाना जाए दिश इज इम्पर्टेन्ट सो जदव पायेन कि है फरेस्ट मेन अफ इंडिया यू केन से देन और कि बता पासे दुहजार पंद्रह सन में पद्मश्री एवार्ड पासे जी फरेस्ट फरेस्टर नाम मलाय फरेस्ट फरेस्ट बन फरेस्टर नाम मलाय फरेस्ट ओके राइट देन तखेक एन पार्टिकार स्टेटे पार्टिकार क्रांटिये माति से फर प्लेन्टेशन सो कान्ट्री खर नाम से मेस्किस्को मन रख मेस्किस्को माति से सो 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 एंड द नेक्स्ट तखेर विषय आपन अलग जानि ला तो भल इमेज से तखेर ओके सो पद्मश्री एवार्डी जदव पाये हु इज नोन एज ए फरेस्ट मेन अफ इंडिया इज आंडारटेकन ए मिशन देट इज टू मेक्सिस्कोज ग्रीनार बै रिप्लेसिंग बै दस फरेस्ट सो मेस्किस्को जी कान्ट्री है ग्रीन करशन पा गई से और सीट से दस बस प्लेन्टेशन और तखे इतना लो जो हम और तखे जा सो सीटू कारे केन्सार जो अपना सोधे कौन स्टेट कौन क्रांटिये बेसिकली इनभाइट कर सो मेस्किस्को इनभाइट करो मेस्किस्को ग्रीनार नाम जी मिशन है ओके सो सीट अपने चाय लो पे अनदार इम्पर्टेन्ट क्वेशन सो आम जी गुवाहाटी मदन कमदेव मंदिर तो आए द टेम्पल हुई इज नोन एज मदन कमदेव हे मंदिर तो एट पार्टिकार नाम जाना जाए तो खजारहो अफ आसाम सो ये टर्म तो जथेष इम्पर्टेन्ट खजारहो अफ आसाम क्या क्या है जो सोधे दें मदन कमदेव ओके मदन कमदेव कत आस देवानगिरी हिल लक आस गुवाहाटी ओके सो इट इज इन सीटुएटेड इन देवानगिरी हिल लक्स ओके सो यार इतना निकनेम दिया हल देट इज खजारह अफ आसाम सो ओके मदम कानदेव टेम्पल टूक निकनेम दिया हल खजारह अफ आसाम खजारह अफ आसाम देट इज के एच ए जे यू खजारह अफ आसाम सो सब पे खजारह अफ आसाम बिले कि बुझे देन उ केन से देट मदन कमदेव राइट सो मूव टू देक्सट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रिसेंटलि नीति आयोगे नीति आयोगे इंडेक्स बेसिकली फर्म कर सो इंडेक्स इंडेक्स एस डि सी देट इज सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल 
আৰু সেই মতে অসমৰ পজিশনটো খুদিব পাৰে সো এটো বহুতে ট্ৰেণ্ডিং আহিছিল নিউজত যে নীতি আয়োগে এখন লিষ্ট উলিয়াইছে লিষ্টখনত সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্ডৰ গোলৰ ওপৰত বেচিচ কৰি এটা ৰেং উলিয়াইছে তাত অসমেনো কিমান পজিশ্যন পালে সো জুন তিনি তিনি অৰ্থাৎ তিনি জুন তাৰিখে পাব্লিছ কৰা হৈছিলে সাষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল্ড ইণ্ডিয়াই ইণ্ডেক্স আৰু তাত টোটেল যান কেন ভারতের স্টেট আসলে সিঁতর মাজত রেংকিং করা হয়েছিল আর তা এইকিটা বস্তু আপনাদের মনে রাখি ট্রাই করব সেই ইন্ডেক্সট কি আছে যদি আমার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স হাই থাকে দ্যাট মিনস ইয়োর স্টেট পারফর্মস ওয়েল ভালকে কাম করে আছে আর যদি সাস্টেনেবল ইন্ডেক্স কম থাকে তেতিয়াহলে এই ভালকে কাম করা বলে নবুঝায় সো সবতকে বেশি সেভেন্টি ফাইভ মার্কস পাইছিল কেরেলায় আউট অফ হান্ড্রেড ওকে তো কেরেলার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটা ফার্স্টত আছে কেরেলার পজিশন তো ফার্স্ট সেকেন্ড পজিশন একটা পাইছে হিমাচল প্রদেশ আর তামিলনাড়ুয়ে আর থার্ড পজিশন অন্ধ্রপ্রদেশ গোয়া কর্ণাটকা উত্তরাখণ্ড পাইছে ফোর্থ পজিশন সিকিমে পাইছে সিকিমে যথেষ্ট গ্রোথ করবলে সক্ষম হয়েছে দেন ফিফথ পজিশন পাইছে মহারাষ্ট্র বাট বটমরপর যদি আমি চাও মানে একবারে ওয়ার্স পারফর্মারপর যদি আমি চাও দেন আমি দেখা পাম বিহার বেসিক্যালি বিহার ইউপি বিহার ঝাড়খণ্ড আর বিহার ঝাড়খণ্ডের পিছতে পজিশন মানে ওয়ার্ডসর তিন নম্বরত আছে সো দিস ইজ ভেরি ভেরি বেড সো প্রথম আছে বিহার তারপরে ঝাড়খণ্ড তারপরে আসাম আসামের পয়েন্টও মনে রাখি ফিফটি সেভেন মার্কস পাইছে আসামে আউট অফ হান্ড্রেড ইট ইজ ভেরি ভেরি বেড সো ওয়ার্ডস যখন স্টেট আছে বিহার ঝাড়খণ্ডের পিছতে পজিশন পাইছে ওকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এস ডি সি এস পার নীতি আয়োগ ওকে নীতি আয়োগের মতে সো লেট মি মক টু দ্য নেক্সট কুয়েশন সো এইবার রিসেন্ট যে আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি হয় তাতে প্রথমবার এগারী মহিলাই বিত্তমন্ত্রী অর্থাৎ ফাইন্যান্স মিনিষ্টার হিসাবে পাইছে তখে হয়েছে অজন্তা নিয়োগ আগতে তখে কংগ্রেসর আসলে নাও বিজেপি নতুনক এম এল এ হয়েছিল আর এটা নতুনকে ফাইন্যান্স মিনিষ্টার পাইছে তো তখে চারিবারের কারণে এম এল এ হয়েছিল এবার তখে পি ডাব্লিউ ডি মিনিষ্টারও হয়েছিল কেবাবারও হয়েছিল তখে দেন হয়েছে প্রথম জন মহিলা ফাইন্যান্স মিনিষ্টার দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে সো এইবার গোলাঘাটর যেম্বলি হয় সেই এসেম্বলিটার জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল ওকে এইটো এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনস দেন কামিং টু দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনস দ্যাট আসামিজ লিটারেচর সাহিত্যর এগারী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দ্যাট ইজ হোমেন বরগোহাই হোমেন বরগোহাঁই ডরিয়ে এই অষ্টাশি বছর বয়সত যা বারো মেট মৃত্যুবরণ করবলগ হয় তখে একচুয়ালি প্রথমতে কোভিড নাইন্টিনত সাফার হয়েছিল তারপর তখন নিগেটিভ হয়েছিল নিগেটিভ হওয়ার পিছত তখে হৃদযন্ত্রর কীড়া বন্ধ হয়ে পেলাই মৃত্যু হওয়া বলে জানা গেছিল দ্যাট ইজ কার্ডিক ডিজিজ সো সেটু আহি যাব পারে কিমান বছর বয়সত তখে ঢুকাইছে বা তখে ওপর বিভিন্ন কুয়েশনস আহিব পারে সো সেই কারণে মানে তখেটর বিষয়ে এটা ডিটেলস লো আপনার কারণে তো তখে এজন যথেষ্ট প্রসিদ্ধ আসামিজ লিটারেচার আসে সো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পাইছিল এটা সময়ত ওকে দেন তখে সাহিত্য সভারও ফর্মার প্রেসিডেন্ট আসে ওকে দেন এগারোখন নভেলস পাইছিল তারপর নন ফিকশনস চারিখন লিখিছিল সাহিত্য একাডেমি পাইছিল উনৈশো আটসত্তর সনত দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনৈশো আটসত্তর সনত সাহিত্য একাডেমি পাইছিল নাইনটিন সেভেন্টি এইট তারপরে পিতাপুত্র নামের যখন নভেল সেই কারণে দুহাজার পনেরো সনত যথেষ্ট ফেমাস হবলে সক্ষম হয়েছিল রাইট সো তখে এখন ইম্পর্টেন্ট নভেল হয়েছে পিতাপুত্র ওকে এন্ড সাহিত্য একাডেমি উনৈশো আটসত্তর সনতে পাইছিল ওকে আর এটা সময়ত নিয়মীয় বার্তা যখন পেপার হয় যেটা আমার 
মরার আগ মুহূর্তলেকে বা মৃত্যুবরণ করার আগ মুহূর্তলেকে তখন ইডিটর ইন চিফ তথা ইডিটর হয়ে আসে নিয়মিয়া বাত্রর তখন জন্ম হয়েছিল উনৈশশো বত্রিশ সনের সাত ডিসেম্বর ঢকুয়াখানা লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্ট ওকে আসাম সিভিল সার্ভিসর অফিসারও এটা সময় আসে ওকে সো সেইখিনি আপনাদের লক্ষ্য করব তখন বিষয়ে তখন এখন নভেল হয়েছে পিতাপুত্র ওকে সো একই সময়তে আর একটা একে ধরনের আমার আর এজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকর মৃত্যু হয়েছিল কোভিডর দিনতে সো অর্থাৎ দুহাজার একুশ সনতে সো তখন বিষয়ে আপনাদের জানি থাকে ভাল ওকে সো লেট মি গো টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ আওয়ার ভিডিও দেট ইজ উনানব্বই বছর বয়স লক্ষ্মীনন্দন বরা মৃত্যু বসত হয়েছে তখন এজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আসে তখন সাহিত্য সভার তখন প্রেসিডেন্ট আসে উনৈশ ছিয়ানব্বইর পর সাতানব্বই সনত পদ্মশ্রী এওয়ার্ড পাইছিল দুহাজার পনেরো সন ওকে লক্ষ্মীনন্দন বরাই পদ্মশ্রী এওয়ার্ড পাইছিল দুহাজার পনেরো সন দেখ এই মেজ তো হয়েছে তখন লক্ষ্মীনন্দন বরা ডরিয়ার ওকে সো তখন বিষয়ে অল্প জানি থাকে ভাল তখন আসামিজ লিটারেচার সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পাইছিল ষাঠি সনত অধিক বুক লিখিছিল ইনক্লুডিং এওয়ার্ড উইনিং নভেলস পাতাল ভৈরবী কায়কল্পর নিচিনা গ্রন্থ তখন রচনা করেছিল সো তখন পদ্মশ্রী এওয়ার্ড পাই গেছিল যুক্ত হাইস্ট ইন্ডিয়ান সিভিলিয়ান এওয়ার্ড বলে কোয়া হয় দুহাজার পনেরো সনত সাহিত্য সভার প্রেসিডেন্ট আসলে উনৈশ ছিয়ানব্বইর পর সাতানব্বই সনত ওকে তো বরা রিসিভ সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পাইছিল উনৈশশ সনত কোন গ্রন্থর কারণে পাইছিল পাতাল ভৈরবী মনে রাখি আর ভেলি উপত্যকা এওয়ার্ডও দুহাজার চারি সনত পাইছিল কায়কল্পর কারণে দুহাজার চারি সনত পাইছিল ভেলি এওয়ার্ড ফর পাতাল ভৈরবীর কারণে ওকে আর কায়কল্প নামর যন্যাস হয় কায়কল্প খর কারণে তখন সরস্বতী সন্মান পাইছিল কে কে বিরলা ফাউন্ডেশন পর দুহাজার আট সনত ওকে সো সেইটা ইম্পর্টেন্ট হয় সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পাইছিল উনৈশশ সনত ফর পাতাল ভৈরবী আসাম ভ্যালি লিটারেচার এওয়ার্ড পাইছিল দুহাজার চারি সনত তার পিছত কায়কল্পর কারণে তখন সরস্বতী সন্মান যুক্ত বিরলা ফাউন্ডেশনে দিয়ে দুহাজার আট সনত পাইছিল ওকে সো সেইখিনি আসে তখন ডিটেলস সো ইন দ্য নেক্সট আর একটা রিসেন্ট ট্রেন্ডিং নিউজ হয়েছিল দ্যাট ইজ এদিন অর্থাৎ জুনের চারি তারিখে এরাউন্ড এইটিন এলিফেন্স ওঠরটা হাতির মৃত্যু হয়েছিল সেই ওঠরটা হাতি কি কারণে মৃত্যু হয়েছিল কেটেবা পারে লাইটিনিং অর্থাৎ বর্জ্যপাতর কারণে মৃত্যু হয়েছিল সো তার রিপোর্টত সে উন্মোচিত হয়েছে প্রথমতে ডাউট করা হয়েছিল কিনা পয়জনাস মেটেরিয়ালটার কারণে তখন হাতিবিল মৃত্যু হয়েছিল বলে বাট পিছত আফটার ভেরিফিকেশন পালে যে লাইটিংয়ের কারণে ওঠরটা হাতির মৃত্যু হয়েছিল কত হয়েছিল কিন্তু মনে রাখি অল্প নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট হয় কান্দলি প্রপোজ রিভার্স ফরেস্ট ইন সেন্ট্রেল আসাম ওকে কান্দলি প্রপোজ রিজার্ভ ফরেস্ট হয়েছিল সেইটা এটা ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট লাস্ট কুয়েশন অফ দিস পার্টিকুলার সিরিজ যেজিসলেটিভ এসেম্বলি হয় এসেম্বলি লেজিসলেটিভ এসেম্বলির স্পিকার নতুনক হয়েছে বিশ্বজিৎ দৈমারি আগতে আসলে হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ডরিয়া তারপর এটা বিশ্বজিৎ দৈমারি ডরিয়া হয়েছে সো তখন বিষয়ে জানি থাকে ভাল নতুনক হয়েছে যেহেতু তো জন্ম হয়েছিল বাক্সা বড়োলেন্ডত হয় তখন বড়োলেন্ডর পর আছে আর তখন প্রথমজন বড়ো এম এল এ বা বড়ো স্পিকার্স বলে কব পে যে নাকি লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত প্রথমবার কারণে স্পিকার হব পারিছে এজন বড়ো সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে ওকে সো তখন তখন প্রেজেন্ট এড্রেস তো গুয়াহী এখানে ইম্পর্টেন্ট নহয় তখন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সেখানেও ইম্পর্টেন্ট নহয় জাস্ট আপনাদের জানি লাগে যে তখন নতুনক হয়েছে আর তখন কোন দলের হয় এটা রিসেন্টলি বিজেপির হয় ওকে সো সেইখানে আসলে ওপর ইনফরমেশন সো কি কোন তারিখে ইলেকটেড হয়েছে সেই জানি থাকে বা দুই মে ওকে সো এখিনি হল আজির ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স জুন মাহর যদি আপনাদের ভাল পায় দেন প্লিজ চ্যানেলটা লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং